是陈燕莹，欢迎来到全球大量化哈。今天呢，同样我们要邀请到是耶鲁政治学博士郭正亮老师来帮我们点评。早上好，早平安。好，亮哥呢，每一次只要来我们节目，我们就很开心啊。原因是什么？原因是因为看到亮哥，就仿佛看到了一道光。什么意思？他不但帮我们解析国际局势之外，还带我们吃好吃的。嗯、来，今天呢，我看到我们现场，我刚走进来的时候，其实我想说，哎、欸。我们今天录美食吗？因为太香了，我的妈！这个呢是有力脆皮猪，好，有力脆皮猪呢，哎、欸，是我们现在时尚玩家。我昨天就吃到了。哎、欸，你比我还快。昨天上钳子的大白话。哦，好，我跟你说，我是那个先前呢，这有试吃过一次，然后我就想说，天哪、啊，这个东西这么厉害，我怎么会不知道？发现大白话最好都要上四点到六点那一档。<笑>午茶时间，我跟你讲，这个中午时间，我们只要是 tea time 或者是 lunch time， 我们都会有相关的配合。好，来看到有力脆皮猪哈，这样子呢是是这样一炸，买的时候呢是这样完整的一条，然后炸出来之后，我们直接来看成品。好，这个成品呢就是非常的酥香脆，而且呢要告诉大家，这个呢是我们现在跟这个时尚玩家购物网的一座合作。那在市面上哈，这样子一条，基本上你去菜市场买。买，现在猪肉也很贵，所以呢，现在他帮你炸好之后，然后呢，还直接冷冻运送到你家。哎、欸、，IC 八颗宝贝，不用四百块钱。所以呢，哎、欸，很多人会先问我说，哎、欸，便宜之外 ，CP 值有没有高 ？CP 值高的意思就是说呢，你要让大家觉得好吃，马上先请亮哥先帮我们来测试一下。我昨天就吃了，你昨天就吃了，嗯、而且呢，这个很特别哈，这个就是要沾那个梅粉呐，哈，所以呢，要沾梅粉，对，沾梅粉，然后呢。嗯这个还可以你自己配泡菜啦，或者是配辣萝卜啊，等等这一些东西。好，这个部分呢，我们等等呢要再请亮哥来帮我们点评一下。哎、欸，你烤吃烤吃呢，很脆是不是？它这个不咸，嗯，因为通常烤肉有时候会太咸，嗯，它味道就是刚好不咸，然后这肉香都还在里面，肉香都还在里面。好、嗯，讲、哦、的我真的是，然后还要加上泡菜呀、啊。哎、欸，你吃东西真的很好吃哎、欸！我这个人就很适合当吃播啊<笑>，真的。我跟你讲，我本来是想说哈，我们节目开到一半了之后才开始播，结果亮哥跟我讲说，东西放在那边不吃吗？嗯，我们吃播吧。我说好啊，那就来吃播哈。亮哥很会吃播哈。来，在吃的同时呢，哎、欸，他好饿哦。好，没关系。来，我们先来看一下我们今天一个正题哈、嗯。这个是要讲什么？是在讲说，在这个吃的过程当中哈，我们其实也要很担心的是什么？是美方他担心呐，担心整个在亚太这边被中国给蚕食鲸吞。好，最主要原因是是因。因为呢，这个是美国媒体的报道哦，这个是华友的报道，讲说呢，他们美国发现了，怎么会是？共军直接害入了日本的军事网，然后呢，其实川普时期就有发现，之后呢，拜登上台之后，是在美国的监督之下，帮忙他们强化他们的网络安全。然后呢，日本这边呢，其实也很担心美国会不会把他全身上下摸透、看光光，嗯、所以呢，他有特别早就被摸透了。<笑>他有特别防堵，没有是不是？早就被摸透。你怎么样来看？日本那什么情报？你怎你怎么这样来看现在这个讯息？因为讯息出来之后，大家就是在问。第一个就是，哎，会不会影响到美日情报交换嘛？因为是美国说的，那担不担心日本情报会泄露？美国这边马上说啊，不会，不会，不会。但为什么要释出这个讯息？我这个各国的军情单位互相渗透对方的情报，这个坦白讲是不可说的秘密啦。嗯。啊，那不然中国那个火箭军的资料怎么会外泄？哦，对。去年十二月，美国空军大学那个报告根据什么？嗯，你没有害吗？你没有去害中国的火箭军的资料吗？我才不相信。嗯，那日本是战败国嘛？基本上像日本呢、啊，还有韩战，因为美国介入，所以基本上日本跟韩国的军方有关军情的网站，嗯，还有整个情报网。美国是摸得一清二楚了。事实上，我跟你讲，那个美国因为是二战的最大的战胜国嘛，所以很多地方它都接管了嘛。所以情报它当然也接管了。是，比如说日本，日本事实上日美的防御条约，它里面有非常多的细节啊。嗯，只是还没有发生而已，所以你不知道。哦，比如说你表面上看，美国好像在日本有很多基地，对不对？实际上它的权力不是只有基地啊。它还包括，如果真的发生状紧急的状态
，他可以征用日本的土地，你知道吗？嗯哼，他权力很大的、啊。嗯，那日本跟韩国到现在都还没有恢复战争权呢、啊，就是发生战争的时候，主导是在美国、欸。哎，嗯，所以你去想一想，一个具有主导战争权的国家，我怎么可能不来摸底啊？你怎么可能有做什么事情？我不知道，嗯，这不太可能啊，嗯，所以比如说日本要发发展这个一千公里的长城飞弹，对，这美国当然知道啊，怎么会不知道？嗯，那只是说，因为坦白说啊，全世界的那个军情系统啊，日本根本就排不上名啊。哦，我们常常听到的就美国嘛，俄罗斯嘛，嗯，英国军情五处，对不对？嗯那勉强还算得上的，大概就是法国跟中国吧。对，因为这个都是有独立的军方的，你一定要有独立的军事系统，你才会有军情系统嘛。是。那如果是美国协协助，或者是美国一开始就透过共同防御条约进驻，那基本上都是美国控制的。嗯。所以这个这种新闻，华油这个叫大惊小怪啊。美国本来就常驻日本啊。对。哪有什么？日本会紧张，日本根本安全网都在美国，呃，下下面呐、啊。嗯，这个，这个就好，只是说有时候美国不分享给台湾，那日本有时候会偷偷帮忙，差别就在这儿了。嗯，哦，比如说一九九六年那个两艘航空母舰，美国啦，不是进驻一个在基隆外港，一个在台高雄外港。是，这个情报是日本人告诉李登辉的。不是美国、啊，你不要搞错了。嗯哼，哦，那可是美国后来知道了就算了。哦，这当然就是因为李登辉跟日本人特别好嘛。对，所以美国人、日本人才会告诉你啊。嗯，这种情报我们自己不知道。那、嗯、哎、欸，明明就在台湾周边，结果你不知道，你知道吧、嗯？那就表示什么？表示我们台湾的情收系统有很多资讯都是直接传到美国嘛，所以你不知道嘛。嗯，那可是美国会分享给。周边的国家嘛，所以他可能就分享给日本了嘛。结果我们既然是日本告知，嗯，所以这个就是军情的实际运作了。所以这个新闻其实你不要太意外了。嗯，但是其实呢，现在您刚好特别提到日本，它现在要增加它整个飞弹的射程嘛，到一千公里嘛，然后包括它要把运输机哈全部再加装，然后还有攻击变成轰炸机、嗯，然后包括它现在加贺号也加装改装速度在加速当中。好，这一些过程呢，基本上我们又看到它就是按照原本的预算，它就是防卫预算一直一直在增加。嗯、那当然，整个围堵的气势，我可以继续吃吗？当然啦、啊<笑>欸，你管、啊、你管。<笑><笑>好了，我们再来讲讲，整个围堵的气势就增加了啦，哈<笑>。啊，可是与此同时呢，哎、欸，其实我也想要请教一下哈、嗯，主要的原因就是因为呢，现在其实我们也看到了，就是呢，他在整个的这个中。而他们在这个北极圈这边哈，阿拉斯加这里，它基本上是从第一次中俄的这个巡回，第一次是日本海这边，然后之后就进到了极圈这里。你怎么样来？极圈这也不是第一次，第二次。第二次，对。那但是第一次是南昌嘛哈，有万吨十艘，对，有万吨大区。这是十一艘，这是十一艘。你怎么样来看？因为整个这个地区的局势好像是在改变当中。那有人就是这样讲，就是会挑战到盟友关系，会让彼此可能会更加紧密。也可能会更加的敌对，你怎么样看？这个往北极圈走跟日本关系不大了、嗯。说实在，我觉得这个这个事情这里是俄罗斯的地盘嘛。对，你从堪察加到阿留申，阿留申事实上有部分小岛是俄罗斯的。嗯，那上去就是阿拉斯加嘛，对不对？好、嗯，那这个是俄罗斯常走的海道海道了。嗯，就俄罗斯本来就是北极圈的大国嘛。对，啊。那它当然主要是在西边呐，就是白令海峡进去之后，它是往西边往欧洲走啊。那俄罗斯长期在经营这一块，嗯，所以它拥有最多的破冰船。现在全世界的破冰船，俄罗斯占六十四艘，大概占了百分之八十啊。那其他国家你说在干嘛？因为他们没有努力在经营这一块啊。比如说挪威，挪威也有北极圈有个港口，可是挪威的破冰船只有两艘啊。哦就是俄罗斯就是全力在经营，那美国并没有直接在北极圈嘛，那是加拿大啊。可是加拿大那边的北极圈的地形比较不好，嗯，就是有点破碎了啊，所以真的要找到优质港口也不容易啊。可是这个是商业的部分，我们现在是讲军事的部分。
因为地球是圆的啦，对，所以中国到美国最近的距离，事实上是穿过白令海峡进入北极圈啊、哦。对，那因为导弹没有登陆的问题嘛，导弹是射程到就可以了啊、哦嗯。所以中国大陆的军舰如果能够从白令海峡进入北极圈，那它的飞弹就可以射到美国所有的地方。所以你就不需要用到洲际了，什么射一万两千公里那一种啊，你那个稍稍微射程远一点就射得到啊。那这一次是，你你会，但令美国比较惊骇的是，俄罗斯为什么要把中国拉进来？嗯，因为这个长传统基本上是俄罗斯的地盘，他不会让中国进来的啦。嗯，啊，可是已经连续两次了。对，我觉得因为俄乌战争之后。俄罗斯真的发生了一些状况，嗯，比如说俄罗斯就赫然发现啊，他没有办法造军舰，因为他的船坞都在乌克兰，那以前他们是一体的嘛，啊，因为最近有一个资料公布了啊，这个叫世界军舰的名录，对，那结果总积分啊，美国大概是三百三十二分多吧，啊，那中国大陆是三百二十八分。排第二啊、哦，嗯，那美国高分是因为它有十一艘航母，嗯，那你如果把如果航母不算了、啊，嗯，那中国是遥遥领先哦，嗯，哦，那俄罗斯是第三，对，可是俄罗斯是两百四十二分，你看落差多大？第一分，哦、第一个美国三二三，中国三一九，好、哦，俄罗斯，中国。三一九第二，哎、欸，对对对，然后俄罗斯第三，二四二，所以那个差距你就感受得到差距很大了、哦，对。那你去看船龄。嗯，军舰的年龄呢、啊？嗯，美国平均是二十三岁，嗯，那中国是十三岁，然后俄罗斯是三十岁，啊，所以俄罗斯也知道未来如果要联合巡航啦、啊，要到北极海、白令海峡这一带啊，他也知道他作战舰不够了，或者太老啊，所以他最近也传出了说，他跟中国说，我可不可以买零五二 D 啊？哦，他也开始动了。对，为什么？因为他。卡到乌克兰，他没有船坞了。他因为以前是分工嘛，以前是一个国家，那现在就卡到了。不然怎么可能平均年龄三十岁呢？你就知道那船有多老嘛。嗯、哦、我觉得第一个是这个啦，就是俄罗斯发现他的海军的能力，大概他比较强的都是战略潜艇啊。那战略潜艇，俄罗斯是第一流的啦啊、哦，因为它核弹非常多啊、哦。那这个部分，中国还要。跟他学习啊，可是如果就作战舰来讲，还有航母啊，俄罗斯只有一艘航母，对，那老古董啊，啊，那中国现在有三艘，那预计到二零三零可能会有六艘，啊，所以你看这个态势嘛，所以俄罗斯也会想啊，就是说，哇，这种情况之下，然后日本又一面倒向美国，然后日本的军费你也知道嘛，他的军费今年增加百分之三十，对。那未来五年要增加一百趴，啊，那日本一定会造一些作战舰啊、轻航母啊等等啊，因为他现在已经有三艘直升机航母，对，啊，所以俄罗斯当然会去想这个问题嘛，他单独要面对日美联盟吗？他可能受不了吧，啊，所以他就要把中国拉进来，啊，那你应该问说，哎，那中中国为什么愿意啊？啊，中国我看他是乐歪了。嗯，不管战事哎，军事的角度、经济的角度，其实都不错、啊。我我跟你讲啊，我再讲一个数字告诉你啊，我再讲一个数字啊,啊,、嗯、啊。我们知道这个气候老化之后，北极航道就会渐渐可以通航嘛。对。那现在夏天基本上已经不用破冰啊，不用破冰的情况下，从中国到欧洲，那运费可以减少百分之一百零五。哇，一倍半。而且速度更快。嗯。那如果是需要破冰，那大概可以节省六十趴，哇，也是过半。是啊，所以你去想嘛，因为中国大陆一定想要争取这个航道嘛，嗯，那上面最重要的港口就是俄罗斯的港口，对不对？那你现在已经得到海参崴，可以作为内陆港啊，那未来库页岛也会合作，所以中国大陆当然愿意啊，就商业角度啊，那就军事角度，我刚已经跟你讲。嗯，他到美国的最近的道路就是走北方啊，不是到南方啊。因为你去想嘛，从南太平洋这样绕一圈上夏威夷
再到南美洲呢，绕一大圈啊啊，因为地球是圆的，非常远啊,啊。那中国大陆还要穿过第三岛链，还要经过澳大利亚那边南太平洋的制衡，你知道吧？啊，而且那一带都是美国的地盘，为什么呢？因为日本战败嘛，所以南太平洋的所有的岛屿都被日美国占领。嗯，哦，从塞班岛、关岛到中途岛，到夏威夷。都是美国的力量，嗯，哦，那美国现在还要来加大，他要设一些军港，对不对？所以你从军事的角度看，中国当然是往北走啊，不只有商业的利益，嗯，又有军事上的快捷通道，何乐而不为？所以就变成是，俄罗斯也需要你，啊，中国大陆也很很乐于接受啊，所以你从这里刚好看出来，俄乌战争哦、啊，真的最大的获利者是中国了。因为因为我跟你讲啊、嗯，美国它是获利，可是那是第一年，嗯、第一年明明显获利，因为大家都要买军武嘛，那要买 LNG 嘛，对不对？那美国最大的获利是它重新主导北约，对、哦，那这个是明显的利益没有错，可是中国几乎是全面性的、啊，它的全面性就是说，啊，美国你是主导北约没错啊，啊，那我是解消了跟俄罗斯的所有矛盾、啊，哦，对。比如说中极湖铁路就可以盖了，然后中国蒙古、俄罗斯那一套天然气管现在就可以盖了，黑龙江大桥就通车了，嗯，对不对？以前哪可能这样？那现在中国还可以去搞中亚峰会，这以前怎么可能呢、啊？不可能的事啊，嗯，所以就俄罗斯就放了，放手啊、哦，因为俄罗斯想到如果不让中国的力量进来，那就是美国的力量进来啊，那他当然宁可让中国的力量进来。那本来到处在开花结果，你现在就看到，不只是中亚开放结果，现在轮到北极这一块的也在开花结果。那你往下看，当然就是枯叶岛的合作，日本北方四岛的合作，海参崴的合作。那事实上还不止这样，东北各省啊，突然之间经济成长猛爆啊，猛爆，就东北的经济从来没有那么好过啊，嗯，那就是因为俄罗斯啊。就突然之间，边境贸易变多了嘛，那很多东西要经过东北嘛，哦，就本来中国正在苦恼怎么去救东北的经济啊，那突然之间现在有了一股力量了，嗯、哦，那你更不要讲俄罗斯因为被贸易制裁嘛，所以很多东西都买不到啊，所以中国的手机啊，华为啦、啊，通信呐、啊，那还有北斗卫星呐、啊。那现在还有汽车，嗯，一面一面倒吃掉俄罗斯市场，就是这样啊。大赚，而且他还就是，而且看起来没有持的，没有止境，看起来没止境，没止境。为什么呢？因为美国不可能取消对俄罗斯的制裁，嗯，因为俄乌战争看起来短期内，你你不要讲制裁了，停火都不容易。哦，对，停即使停火也不会取消制裁。嗯，因为并没有和平协议嘛，没有和平协议嘛，对，所以眼看这件事情就是要一路拖下去了，那一路拖下去，就是中俄矛盾就突然解消大半了，嗯，它不止解消大半，还增加了很多中国青年去娶了俄罗斯老婆这样。上次广告期间，亮哥跟岳老师两个人讨论最热烈的就是这一题。我<笑>因为现在网络上，中俄联网络上一大堆俄罗斯老婆在当网红啊，对啊。哎、欸，但是必须要讲哦，确实中俄关系在这个俄乌战之后是有很明显的改变。然后也就在这个时候，基本上，呃，在阿拉斯加这边，我们刚刚讲了，他们这个中俄舰队的逼近之后，他们当地的这一些议员们啊，他们就赶紧的，就是告诉他们的这个美国政府啊。你们要来帮忙啊！你们上次只来一个，就是海岸巡卫队的一艘船而已。嗯、这次有了，这次 P 八也开去了，然后来了四艘巡逻舰这样子、嗯嗯。他就觉得他好像比较安心一点点。但是对于中国来说，啊、<笑>美国的军方极度紧张啊。但是参议员他就说：“你看，我争取了四艘船。”我知道不好司机的儿子啦，我知道，够了、嗯。嗯，但是当然啦，对军方来说，但是因为他也是。无害通行啊，不是吗？大家都一样。我还有他，他不是讲说他没进到他们的领地吗？我跟你讲啊，嗯，不，美国也没有进入你的领海啊。对啊，我觉得这个叫做，你如果从深一点的角度看哦、喔，嗯，就不只是
，中国跟俄罗斯在背靠背了。还有一个就是，中国大陆大概学会了新的应应模式了。嗯，比如说你美国对我打科技战嘛，对，那我加根者就反制出口啊，是，就开始做管制嘛，对不对？八月一号开始，嗯，你九月一号无人机管制出口，那科技是这样，我军事也可以这样吗？你三不五时来我这里自由航行，我也要去你那边自由航行呢、啊。那从北方更快啊，不是吗？而且我还带了一个好朋友，就不那个本来俄罗斯就有在自由航行，对，本来就有，嗯，那个对俄罗斯并不是新的事，嗯哼，但是中俄联合舰队一起，这是新的事，嗯。那美国对俄罗斯三不五时来一下也习惯了，嗯，他现在不习惯的是中国也参与卡。而且他船还那么多，而且未来会越来越多啦。啊、嗯，搞不好未来还有航母哎、欸，那航母要干嘛？哦，航母也要也要远啊，航母也要出去一下吧。哦，不然要干嘛？所以不是只有万吨大区来而已。当然不是啦，事实上补给舰也跟着啊。嗯，因为它目前都还没有到核动力嘛。嗯，所以补给舰要跟着啊。嗯，哦，因为一艘补给舰大概可以补给四艘船吧，就是它基本上还要去想。我开太远能不能开回来啊？对，对不对？那核动力就没有问题了嘛。那我认为，中国大陆早晚会有核动力航母了。嗯哼，那到时候就轮到核动力航母啊。所以我认为这个可能会定期化，嗯、而不是定期化，常态化。常态化，就说美国恐怕以后就要习惯中俄联合舰队来你周边 say hello 了啦。走走看看，就像他去南海周边走走看看一样，对,對,對,對,對,對就是你往我这边走，我就往你那边。那、啊、你说是自由航行啊？我也是啊，嗯、我也没有进入你的二十四海里的临界海域啊、嗯，我没有进去啊。哦、嗯，是哦，嗯，哦，彼此就这叫互别没摇头啦，有来有往。不，因为你以前做不到嘛，你现在做得到了嘛，嗯，所以我觉得这个你就比较长的趋势来看，对美国是不利的，因为中国的作战舰。一般估计现在已经超过四百艘了。对，好、啊，那美国现在只有两百多艘。对，而且美国还要顾七大洋，那中国大陆只顾太平洋，对不对？所以当然，它可以出的招多了。嗯哼，就是以全球都是它家的概念，它的那个呃叫什么？生少哎，生、欸、多周少，到处都要分、啊，到处都要分，哈，对不对啊？那如果这样的话怎么办呢？嗯、比如说你地中海，嗯，地中海跟波斯湾总要有吧？呃，新开去啦、啊，所以美国美国就一定要、嗯、不对不能中空嘛，对、啊、对对,对，到处都不能中空，那这边要怎么办呢？嗯、因为其实像刚刚亮哥提到的科技战，彭博社的报道是说，他可能这一个星期这几天就要公布限制对中国投资，有可能呢、啊、是用税务规范来限制这个禁令，但是可能是只锁定。半数以上营收来自晶片，还有 AI 的中国企业，这跟原本讲的大规模、全面性，哎、欸，好像缩很多。您怎么样来看？而且那个也很容易作弊啊。嗯，半数营收来自晶片，那我就把我的营收扩大就好了。<笑>分母分子的问题，本来就是啊。所以我是觉得。他现在为什么会突然说这么多？然后让这个美国媒体他们现在其实是在讲啊，讲说韩国媒体这边有抱怨啊，说你现在十月就要到期的三星还有 SK 这一些厂的传统晶片产量，你又要再跟我们限制，那你们自己好像又没有那么样的呃往前 push。他们其实会这个，我认为是韩国自己在那边自导自演呢、欸。哦，真的、哦？不，因为美国商务部、嗯。前一阵子已经说要让三星、还有海力士、还有台积电再延长一年，对对不对？对。那因为是从十月二十一开始制裁嘛，是，所以没有做。如果本来是一年，十月就到期了，对。那个时候就已经讲得很清楚啊，说要再延一年。嗯。那现在怎么会有这种这种新闻呢？现在就突然好像大大讲这件事情。因为当初就已经讲说，本来是要限制它扩大规模嘛，对啊、哦，那。他用两个方式嘛，第一个是，呃，投新投入多少钱嘛，嗯，啊、哦，那那个钱少到不可思议了，不能超过十亿美元，那简直开玩笑啊、哦。那另外一条是说，你不能扩扩产、哦，嗯，那后来就宣布延一年了。所以我认为，因为目前没有任何英文的媒体跟进这个新闻，嗯
，所以我认为韩国是在这个就是自导自演，自己喊，看。就他故意丢个新闻出来，那叫看美国商务部会回应一下这样，嗯哼，有点这个味道了、嗯，因为我没有在英文媒体看到这个新闻，嗯哼。那你怎么看他现在的这个线索？你觉得？我先说，因为具体的内容没有出来。对，你现在只知道，因为美国三大科技公司，那个英特尔、美光，啊，不是英特尔，然后那个高通，嗯，还有 NVIDIA，, NVIDIA 不是去拜访了商务部吗？对。那你都不给个交代，我认为也不太可能呐、啊，因为英特尔，英特尔真的就是在中国有投资嘛？嗯。哦，那。你现在是要限制所有的私募基金，还有像英特尔这种投资公司啊，它一定有投资半导体的另外的公司了啊。说你以后不能够对对中国的高科技公司做任何的投资。这件事，美国的那个 VC 啦，嗯，就是创投界根本就是反对的嘛，对，他们认为你这样是非常不聪明的嘛。中国并不是缺钱呢、欸，你不要搞错了。嗯哼，美国是透过投资来得到情报啊，嗯，然后来了解那个美国企业跟中国合作的模式嘛。那你现在不准人家投资，那你等于就是未来中国新创的发展，你都在一片黑暗之中啊。那这样对美国有好处吗？嗯，啊，而且这等于就是你自己断了情报嘛。那事实上，中国大陆本来也投资美国的 VC 嘛，这大家都知道嘛。细股的 VC 本来中国占百分之三十，那在川普的最后一年把它砍断了嘛。可是中国一直没有让，没有断掉，让美国来投资中国的公司啊。所以中国人就是比你聪明啊。钱为什么不拿？不只是钱的问题，钱事实上不是重点。嗯、让他进来参与我们技术，互相讨论嘛，讨论一下，互相讨论嘛。发展到这里，你有没有什么看法？哎、欸，对对对对对，就是这一种嘛。嗯、那英特尔做股权持有人，他可能就会有董事嘛。嗯。所以这个就是中美要科技合作，他们认为这个是必走之路嘛。那结果美国现在要把它断掉，那因为我们没有看到真正的制裁措施了啊，因为有些人扬言说要扩张到。对大的资产管理公司，对，比如说布莱德啦，嗯、或者是 MSCI 啦，那它的 ETF 都要做管制。是，哦、我们现在没有看到内容，我不能够乱推论啊。是，因为你要知道人家编 ETF， 那我怎我怎么跟得上你商务部不断的在扩大黑名单啊？嗯，比如说你现在对中国高科技企业黑名单已经超过七百家了，可是我 ETF 一推推出来，你才给我公布啊。那结果那个公司在我里面，嗯，那怎么办？是啊，就是怎么办啊？你问得好啊。<笑>结果现在国会这边听证啊，说你们怎么可以投资黑名单的公司呢？那我跟你讲，那个金金融界不可能去违法的啦。嗯，金融界就说，我我设 ETF 的时候，它还没有变成黑名单呐、啊，就是这样嘛。嗯，所以你叫人家怎么作业？比如说我，我每年都在推出新的资金嘛。对。我怎么知道你什么时候又把那一家给列入黑名单？嗯。那你难道要我把这个 ETF 立刻 close 吗？那我的投资人又怎么办不？不可能这样做事嘛。嗯。他一定要给人家一个时间，让人家退资嘛，然后这个资金再处理掉，然后再推出一个新版的，然后把那些公司都拿掉。那每年搞这就是啊，了。是嘛？就是这样嘛。问题在这里嘛。嗯，所以你这个等于是，我讲白了啦。如果你真要这样干，所以你都不能够投资这七百多家中国的科技公司了啊。那我们未来就来看，你那个金融界的获利，嗯，有投资跟没投资差多少嘛？你懂我意思？美国的 VC 界，还有包括美国的资金呐啊，基金呐、啊，从中国高科技公司获利的比例有多大？你现在要自己断嘛？嗯，那自己断，那你自己去比，你就知道了嘛。那我就看你去哪里赚钱。如果中国的新创你不能投，那我跟你讲，这个世界上能够有倍数成长的公司并不多哎、欸。嗯，因为独角兽现在中国就一大堆啊。独角兽就是不是美国就是中国嘛。对，你其他地方没几只嘛。嗯，所以你就去碰嘛，就是这样嘛。是。
。所以在接下来这个科技金融这边呢，大家可以好好来关注一下，到底它之后会怎么样的一个发展啊？因为其实很多投资人呢都很在意这些事情。不过呢，在这个时候呢，其实我们也要想要聊一聊，哎、欸，现在呢，在这个。整个南海这边哈，大家其实比较在意的是什么？大家比较在意的是这一艘船呐、啊。这一艘船它会不会突然之间也被拖走了？原因是因为最近台风是比较多一点点哈。那刚刚好呢，刚刚亮哥讲到这个制裁哈，突然之间把一家公司纳进去。前几天呢，我们就看到一个新闻，说呢，在美国这一边，他们发现了菲律宾呢，他们有去找这个中国马尼拉填海项目，有找中国两家企业哦、嗯，请他们一起来帮忙啊、哦。那也都签了哈，都做好了、嗯，结果忽然发现，哎、欸，不对。有一家美国制裁啊，美国就来关切。那菲律宾这边赶紧说，嗯，好，那我们赶紧来了解，看他还能不能继续做，哦、啊，是不是中国交建集团？对，中国交通建设集团、嗯。对，那那怎么办呢？这家早就列黑名单了。对，菲律宾是明知故干。哦，没有那么不小心就对了啦。没有不小心。哎、那要怎么看？你怎么样来看菲律宾这件事情？因为在现在中国又公布了一个水泡。驱离菲律宾补给船的影片，说其实我很理性克制。你看他这个打过来，他就是要告诉你我没有打到他的船上。离得很远了，我离得很远。你应该用空空中两。你说那个比较比较远的这个拍过去的，其实还距离蛮远的。对，距离蛮远。菲律宾的船好小。嗯，不，菲律宾主要是那四艘船，对，他带了建材进去了。嗯，他摆明的就是要修那个破船了。我不是只是补给。把粮食跟水，他不会去挡你啦。嗯，主要是他带的建材进去了。嗯，所以中国不准你进去嘛，就这样啊。哦，那当然菲律宾很生气啦。啊，然后菲律宾这个回去之后，美国就说：“我挺你，我们一起再去。”够。然后嘞，就菲律宾不敢去。我因为这个东西是这样啊。嗯。美国就是故意要弄个冲突场面嘛。然后要变成国际新闻，因为美美国的媒体它的论述权比较强嘛，对，到时候他就给你登一堆照片嘛啊，那他他的目的就是要阻止你去审查那个南海行为准则嘛，哦、嗯，哇，所以美国最最近给你设一大一大堆东西嘛，比如说，他也把日本拉进来嘛，对，说我们美日非是不是要讨论一下如何联合防御啊，哦这一些嘛。他简简单讲就是要制造你审查南海行为组织的障碍，啊、哦，因为别的国家也在看嘛，比如说越南，嗯、越南也会那边看啊，说哎呦，这个中国这样修理菲律宾啊，啊、哦，所以中国非常节制，因为那条破船已经放在那边二十四年了，是，那上面有七个人，啊、哦，那七个都是军人啊，嗯、海陆的嘛，哈。所以中国也有点不想造成有人受伤了，嗯，因为你如果硬去拖，中国当然可以做到了，他可以拖走，他可可是可能会有人受伤啊，那受伤就会变成国际新闻，美国已经大做特做，那菲律宾南海行为准则就是我不审了，一定会这样嘛，所以这个不是中国要的结果嘛，嗯，所以中国是在等啊，等看会不会有台风进来啊，然后他就用人道救援的理由。进去把那个船跟人都救出来，<笑>救出来<笑>，不，这个就是进场的名义啦。嗯，不，你现在怎么进去？你现在进去一定是对干嘛？嗯，所以你怎么可以给我停在仁爱礁，停一个破船停那么久？嗯，那中国大陆除非是提出影响海上那个生态，用这种理由，这就叫公道的理由嘛，对不对？那可是你现在又不能进去做海下生态的调查，对，就说你要有证据啦。所以最好的证据是什么？我也不是说最好的证据，最好的时机是什么 ？Timing。最好的时机就是台风来啊，那我进去救人啊，有危险性。对啊，那我就把你人道主义把你救走啊，因为有两艘大型的拖船就在那附近。已经 stay 满，因为他本来六月十五说是最后通牒嘛，我记得他那个时候是用这个字，就是海警的刑事法对通过了嘛。对。那所以坦白讲，海警也是压力很大啦，因为你没有执法嘛。因为这个摆明的就是外国的侵权嘛。嗯，你如果认为仁爱礁是你的，那外国的船霸在那个地方，不就就是侵权呐、啊？嗯，不是吗？侵门踏户啊，侵门踏户，你可以，这是刑事罪啊，你可以不处理吗？嗯，所以他很尴尬、啊。所以坦白讲，中国海警已经等很久了啦。啊，可是呢，他不要中计
，中计就是美国就希望你进来冲啊，最好把人打死啊，那就变成国际新闻啊。然后这种新闻到东南亚有一些国家就会感同身受啊，比如越南，越南就会感同身受啊。嗯，哦，因为南海周边的国家。比如说印尼呢，那个纳土纳群岛外延的那个经济海域，那个比较好处理，那是钱的问题、啊、怎么分配嘛？马来西亚也好处理，汶莱也好处理，就是越南跟菲律宾、啊，那越南好不容易这个换了一个总理嘛，那现在那个总书记阮富仲是这个总理，那个基本上跟阮富仲都跟中国比较友好。所以基本上他们是想要搞定南海行为准则，嗯，所以美国也知道了，美国也知道他现在找越南没用，所以就来不断的鼓励菲律宾啊，勇敢一点，勇敢一点<笑>、啊，那那个美国就来送菲律宾巡逻船嘛，嗯，就这样啊。对，而且拜登这两天呢很有趣哦，他从上个月底开始不断地提到越南，先说哦越南的这个领导人说 G 团体的时候呢，想要跟我聊一聊，然后呢这昨天吧哈，又突然又讲说没有，他很快就要去访问非呃越南，那大家说那是什么时候？白宫说呃我没有任何可以讲的资讯可以告诉你，好，那可是现在在这个您刚特别提到南海这一段，你觉得之后呢？之后因为有人讲了南海冲突，中国战略就是不战而屈人之兵，因为像现在大家看到的是。十艘船，好，这个是不要什么海巡，他们自己的海巡之外，好，海警之外，还包括了有军方这边，其实他也都在旁边等。但问题是，什么时候是什么东西去？好了，他军舰在旁边等，是怕有军舰闯入了，就是那就更复杂了。就是他，可是他要做好准备啊，对吧？是啊，所以他都 stand by 嘛。嗯，那你觉得后续这个部分？后续就是在等台风。这真的是只能看天时地利人和。我刚刚讲的脚本不是掰的、啊。不是我随便掰的、嗯，是有根据的啦。嗯，就是他必须要用人道救援的理由,的理由才能打走。对对後，比较没有比较没有争议啦，比较不会有吵架的空间啦。那拜登现在一直吵越南是，就是随口说说。拜登上次贺锦丽就去过越南啦。对啊，越南我蛮熟的啦，越南人口有九千多万嘛。嗯，啊，结果贺锦丽那时候还在疫情中间，我还记得啊。结果贺锦丽居然只带了一百万剂疫苗去，那简直变成笑话一则了，你知道吧？然后那个给越南的钱只有一亿美元，所以你就看出这个真的能够帮上越南大忙的就是中国嘛，嗯，就是经贸上的合作嘛，嗯哼，连越南连跟日本本来要搞的那个高铁啊，现在都耗在那里啊，对，啊，结果日本跟人家刚才说。我大概估计二零四五年可以盖好，你听到大概就昏倒了吧，对不对？因为他已经看到中老铁路盖好了，然后老挝延伸到曼谷段，现在也谈好了，现在正在盖。那目前曼谷段延伸到吉隆坡也在谈，但越南当然会看到啊，因为泛亚铁路有三条线嘛，我们现在讲的是中段嘛，对不对？中段就是。从老挝就永贞了啊，永贞，然后到曼谷，然后到吉隆坡，那吉隆坡到新加坡那一段，因为新加坡就是不愿意用中国标准嘛，嗯，那就卡住嘛，啊，不是那是你的事情，那段已经没那么重要了，那到吉隆坡前面这样连下来，那另外就是那个西段嘛，西段就是缅甸嘛，嗯，那前一阵子是因为还在内战嘛，啊，或者是内乱。那、呃、北部地区有一些争分纠纷呐，所以那一段可能会最慢啊。那西段就是越南段了，那、啊、结果你日本，因为越南那个时候跟中国不好嘛，对，所以就跑去给日啊给日本啊，就到现在还盖不出来、啊，速度不达标。不是啊，因为中老铁路比你还晚嘛，结果人家盖完了，嗯、对，那、啊、你越南到现在都还没盖啊，就这样、啊。嗯，然后越南当然也会看到雅万铁路。哦，九月大概九月就要通车了嘛，对不对？那测试速度最高到三百四十公里。嗯，我我觉得越南一定会觉得心里在纠结啦，说哎呀，这个干脆给中国算了。可是问题是现在中国也怕到了，嗯，因为他就怕你这个政政府反复了，因为他也曾经跟中国不好过、啊，对
，而且中越情节是很深的啦。嗯，因为越南我相当我比较了解了，哦，斗争一千年。中国跟越南的历史是斗争一千年了、喔，嗯，这个，而且你去看越南的那个道路盖的雕像，通通都是跟中国交战的民族英雄，呵呵呵呵呵不是跟元朝啊，就是跟哪一朝这样，抗中大将这样，对，可是蒙古你也不能说是。反正那个时候就是蒙古嘛。嗯嗯嗯，是。所以其实呢，在这个整个南海这边，我们刚刚讲到了哈，菲律宾跟越南可能是比较有意见。可是呢，我们也发现什么？发现中方他现在在军的这一块，他们其实是。蛮直接的哈，比如说先前啊，这个美国他们这边呢有稍微抵近侦查一点点的时候呢，他就会很直接的告诉你说你不要进来。好，现在呢他们又再次的公布了八一建军的时候，他已经有公布一系列的影片，然后后来在长春航展的时候，我们也看到了金二十空中加油这些精彩的画面。现在呢，他们自己央视公开的，就金二十他驱逐外机，而且呢是两台飞机。包夹就是有一种越来越狠的感觉。想请教亮哥，你觉得他这些一步一步的这样子的试出是什么样的一个讯号？他越来越要以歼二零当做主要的军机了。嗯，那有人估计了啊，说到二零三零年会有一千架。对，啊，目前大概已经有三四百架了吧？啊，那因为它是隐形战机啊，所以你看不到。那搞不好就是突然之间就在你前面了，好像说火控不打开你就看不到，看不到，对、啊，所以这个很麻烦了啊,啊。这个坦白讲，最头痛的是美国啦，是我们讲白了啦，真的敢介入的，造成必须驱离的，大概也只有美国吧。后来美国的那些 Anglo-Saxon 的小弟们都不来了，比如说加拿大、澳大利亚、哦，也都被驱逐过，铁丝网啊，对对对对，都被驱逐过啊,啊。那美国那个自从因为抵近侦察南海啊，美国在去年有一千五百架次，所以是非常频繁的，几乎每天都有，啊，那结果在那次被驱离之后，到现在都还没有发生。所以为什么美国急着要跟中国恢复那个军方的沟通嘛？嗯，这个苏利文讲了一段话嘛，说我们要绑安全带啊，不然加速会有危险、啊。啊，那结果中国就回苏立文了、啊，那你不要加速就好了。哎、欸，这样你听懂吧？很有逻辑啊。<笑>是啊，美国就说我们这个在空中飞来飞去，有很可能擦枪走火嘛。那中国说你不要来不就好了？<笑>这逻辑就是这样啊。嗯，对不对？所以为什么美国急着要跟那个军美中国的军方恢复沟通机制嘛？嗯，因为他真的很害怕会擦枪走火。嗯因为很有可能你没有侦查到有歼二零在靠近你，隐形战斗机。对，嗯，就是它的，它可以侦查到的点很小啦，你就有可能真的没侦查到。嗯，然后你的飞机就在周边嘛，那当你看到的时候已经来不及了，因为侦察机飞的速度绝对远低于战斗机了，所以你怎么撑得住？嗯，就是 P 八 A， 哦，那 P 八 A 那你怎么办呢？就是这个问题啊。嗯。所以现在就是上次那个尾流着，哎、欸，大家就好好的先回家休息一下。现在没有继续了，先先聊一聊天这样嘿。上一次还有那个、啊、那个，台海他不是有军舰介入、嗯？哦，对对对对对对对，那也是被驱离嘛。是，一直到现在，只有一艘海警船曾经到台海。是，连海军都这样。哦，因为他不知道你会发生什么事嘛。所以他其实可能呃，就是。简单的讲，就你要比他更狠，是这样讲吗？我觉得美国就是说，我希望跟你建立那个空中、海中的交汇规则啊，那我们军方就要不断的维持沟通之中嘛。嗯，那如果真的发现逼近的情况，嗯，你可以临时修正嘛。嗯，啊，那中国就不理你啊，中国就说，那你不要来就好了。嗯，因为你来这里干嘛？这我接爱，就是就是这样子嘛。所以你说比狠没有错啊，比狠，对，比比比比狠就是我们刚刚讲那个中俄，嗯，中俄联合舰队到阿留申群岛那也是比狠啊，对，就你你来我也要去啊，嗯、就这样嘛，那、啊、你自己看着办嘛
就这个意思。就是我已经决定了，我要这样做，然后、哦、不然就这样吧。然后就是你来，我就把你赶走啊。你来，我就把你赶走、啊。不然你再来试试看啊，就这样。你再来试试看，好，就很直接了啦，哈，就等于说呢，以前好像我们觉得中方是比较温良恭俭让，哦，现在其实他就很直接的告诉你说，基本上我现在要这样做，我的规游戏规则是这样，你有你的游戏规则，我有我的游戏规则，我们彼此呢可以来对一下，啊，那你不接受，這個、你想要绑，你想绑安全带，嘿，怎样？这跟那个日本的情况就是，日本他已经制裁中国半导体化合物二十四种嘛，对。那日本就先公布了，对，好，因为他比较听美国的话嘛。嗯。那中国大陆，因为那个加根者的出口已经八月一号就开始了嘛。是。好，那日本企业现在都下不来。那日本有人去查，嗯，他加根者的进口大概有到百分之四十到五十之间呐啊，就是从中国的。那你自己看着办啊。所以你说日本政府要不要来跟中国政府谈一下？那你那个半导体化合物你要不要解禁啊？不然我这边就不放了。那日本有两家公司都是家最大的，对，实际上全世界进口家最多的就是日本。嗯，好。那他说今年没问题，那明年就很难讲，就有库存嘛，就就就这个问题你就快要面对了啦。嗯、那半导体化合物一样嘛，中国当然有一些库存嘛，那、啊、可是你出手我也出手嘛，那、啊、大家要不要来做交易？现在我觉得中国已经学到了啦，就是说，我看只有搞恐怖平衡有用啊，就你你你这样制裁我，我反制嘛，嗯，然后接下来再来交易啊，不然已经没有招了啦，你就一直一直防守有什么用？没有用的，你变成要出手啊，变成这样。就是防守在这边，然后出手，人家才知道说，哎、欸，这个是个角色，哎，不要这个太惹他哦，不要小看他。那你怎么样来看？美方现在还算不算是一个咖？为什么会这样子问呢？因为是我们上个星期其实在这个节目上面就有聊了嘛，哈、哦，惠誉他帮这个美债给降级，好、哦，降了新平到这个 A Plus 之后呢，现在目的是砍了他们的区域银行的信平，然后呢是讲什么？他是两个，一个呢就是他的融资，还有他的营业能力啊都不好，然后同时。呢，还有六家是大的银行，是把他们作为一个负向。好，那如果是负向的这样评比之后呢，大家就很担心说，哦，那是不是美国的银行完蛋了？他们赶紧再出来讲，没有，美国银行业很好，好，没有说银行体系崩溃，但是这个呢，就是一个信号，希望政府能够了解我们目前面临这样子的一个态势。那高盛这边呢，也跳出来讲说，其实之后呢，他们认为 Fed 应该要降息，如果再不降息的话。未来两年到期的企业债务会超过是两兆美元。那如果是这样的话，很多人就没有办法缴，或者是他可能就会在裁员，他可能就会在限缩、缩减等等等，会是另一波可能经济状况不好的情况。您怎么样来看美国的经济？因为现在很多人都已经不敢报美股，那个上上下下太多了，要换美债。那华尔街都一伙的同路人啊。<笑><笑>我跟你讲他们的逻辑啦，他讲的逻辑也对了，嗯，就过去他们发行过一些固定利率资产的产品嘛，嗯，那固定利率资产那个时候利率低嘛，嗯，那么现在利率怎么冲到那么高啊？那我当然这个借钱调度，我成本变高嘛，啊，这是第一个，对，那第二个是不动产，嗯，不动产的贷款利率现在已经拉到了七趴以上了，很贵。那你有些人就会逐渐的违约嘛，嗯，因为我交不起嘛，嗯，不管利息或者是本金利息摊还啊，所以目的主要是在提醒说，你这个不断升息哦，后遗症已经开始出现了，造成金融机构的营收变少，因为它的利息变多，违约开始变多嘛，然后以前的固定利率商品现在也碰到问题嘛，它营收变少。那你不要以为你可以无止境这样干啊！所以重点就是高盛，他们是同路人啊，他就是要求联准会降息啊，一搭一唱就是了，一搭一唱。嗯，那降息就牵涉到你对通货膨胀的认知啊，因为联准会认为还压不下来嘛，所以他没有办法降息啊。那降息当然大家都知道，股票一定有大涨啊，然后他们再赚一波啊。
不就是这样？那未来危机还是更大啊，嗯，不是吗？嗯，金融本来就是这样嘛，嗯，你要砍在哪个点上嘛，嗯，要不然你再降息啊，再降息，那那个泡泡就更大，到时候还是会爆啊，因为这没有解嘛，没有解的啦、嗯，就是你降息，那通膨搞不好又上来了，对，因为大家又可以去借钱了。那到时候又乱买，那当然就泡泡又变大嘛，嗯、就这样嘛。所以我觉得联准会是两难呐。选举年会不会也有一点影响？我认为不容易啦，易因为坦白说，他升息升那个样子啊、喔，嗯，明显是对很多部门是不利的，他不照干。我觉得是联准会卡在自己的逻辑里了。他认为通膨，因为他本来设定的压下来的目标是两个 percent。简直跟做梦一样嘛！美国的通膨怎么可能压到两个 percent？ 绝无可能的事嘛！嗯，所以就是自己的经济模型都错误了，还不改啊？嗯哼，美国现在通膨还是有五趴、啊，嗯，对啊，那你怎么弄？可是五趴换成那个贷款利息、房贷，就高达七个 percent 以上，对啊，所以很多人会担心啊，商用不动产会不会出问题？对，对不对？嗯，那地区银行。很多是做商办的贷款啊，所以你就等着银行一家一家爆开嘛，就这样。这是一个连锁的效应，会慢慢的在产生。对，因为美国的州银行太多了啦。对。它银行大概有六千家、欸，嗯。所以现在每个月都在倒啊，倒倒几十家啊，这样就这样。上个星期我们讲第五家嘛，哈，那慢慢的、慢慢的会，呃，后续会再有一些讯息出来。但是另一个部分呢，就要请教您了，您怎么样来看大陆这一边的一个房市？哈，为什么这样讲呢？来，今天大陆呢发现了七月的出口年减百分之十四，说是疫情以来表现最差的。然后呢，再来的话就发现它是连三黑啊，进口呢变年减百分之十二。好，你就问为什么啦？出口进口，其实他们就发现了有一个很大的问题，就是半导体科技产业。好，这个部分呢，因为他们在受限于这个最近的一些政策的关系啊、哦，还有国外政策的一些关系，所以呢，这个部分确实减少。还有一个部分呢，他们就说的是钢材，还有这个机床进口大幅衰退、嗯，那这个部分就会跟房地产啊、跟基建啊这些是有关系的。那所以呢，后来就也发现说，我是真的现在讲了。房市最痛苦的时刻还没到，好，因为今天传出来的是这个碧桂园，现在可能呢，因为买房，哎、欸，确实在七月份的时候比去年同期锐减了大概三成多，好，所以现在呢，他们有一些资金上面的一些压力，怕会跟之前恒大一样哦，这个大家是有这样的一个担心。那想要请教您怎么样来看？因为其实先前呢，他们有曾经讲过要救房市嘛，哈，所以要提振经济、嗯。那八月的时候呢，说北上深广的都会。叫来一起开个会，那看看怎么样来让这一波疫后经济能够再一次的刺激，让房市可以稳住。您的感觉？这个很难呐、啊，因为他们杠杆做太大了。嗯，那因为他不是讲流动性不好，流动性不好就是卖不出去嘛。对，因为很多人预期要降价嘛。那中国大陆那个政府处理的有几个原则啦，第一个就是说你已经盖好了。那已经转到购物人手上，哦，比如说最明显就恒大啊，那恒大已经转到购物人的手上，然后你还没有交屋了，就是已经到最后阶段，哦，那大概有三四百万户哦，你看它量有多大，非常可怕，恒大、啊，嗯，那政府就决定挺这一这一块，对，就是挺你已经完成交易了。哦因为，因为他要稳住中产阶级啊，那个是一个保障嘛，对，是信心嘛。开玩笑，买房就一辈子的钱都在里面，对啊，对不对？嗯，所以这一块他要稳住啊。可是问题是，有的是买地啊，嗯，还没盖啊，嗯，那怎么办？我就要逼你切掉，逼你要切掉了，那切掉就要让别人进来进场来买嘛，嗯，啊、那等于就是你就是要卖掉，然后把你的债务做减减。减少嘛，减债了啊。那如果盖的连百分之三十都还没到的呢？哦，就是开始了，但是三十还没到。当然啦、啊，因为一直每天他就在开卖嘛，有预售嘛。对对对，那结果只盖了百分之三十，那你要不要继续盖啊？嗯，你要继续盖，那钱还要再丢进去、欸。对，那可是没有人买啊，那怎么办？最麻烦的就是这一块。嗯，所以你如果是黄金地段。你如果是土地
或者是盖好了商办，那个基本上都有大大碗可以进来接，嗯，甚至政府接都可以，嗯，好，那如果已经卖给买屋人。那大概建已经建到九十以上的、嗯，那这个政府保证了，那、啊、可是是如果其他的呢？嗯哼，其他的就很麻烦啦。嗯，啊，所以我认为我讲白了啦，就是到最后一定是要派一个 team 进去做公司重整啊，该该切的就要切掉了，嗯，要卖掉了，嗯，然后你工，比如说那个恒大现在在香港已经停牌了，对，停止交易了，嗯。那股东就没了，你如果买了他的股票，你就没了。就有些人要亏钱就算了啦，你必须要切啦，没有办法不切啦。嗯哼。那可是你如果说就拉房市，这个就不是那么简单的事了。嗯。因为我预期会降嘛，所以我为什么要现在买？看起来是这样，市场上面的讯息是这样是、啊，跟一样嘛。比如说李嘉诚最近在香港卖房子啊，七折哎、欸。是啊。啊，因为他那个地段不错，所以有人愿意接嘛。嗯，啊，可是他这个就会带动房市，大家看空嘛。嗯，认为会跌嘛。对。哦，而且李家超要做状况跟这个是不一样，不一样啊，对啊，不一样。可是，不，你也不能说完全不一样。中国大陆也一样有过度供给的问题嘛。啊，对。或者说他过度供给不一定是房啦，而是他买地买太多嘛，他杠杆做太大嘛。嗯。那政府不要陪你玩嘛，因为你凭什么给人家做那么大的杠杆嘛？所以我就要到到你到这里，我要限制你的贷款的杠杆嘛。嗯，那、啊、可是他如果不再带更多的钱进来，他玩不动了，你知道？现在就是这样啊，我不让你玩的啦。政府出手了，嗯，不，你就贷不到钱嘛。对，你贷不到钱嘛。那他以前房子就是不断的在玩杠杆，滚滚滚滚滚，对啊，那结果要有买方嘛，结果买方变少了嘛，你就卡住了嘛，嗯，就他这个整个杠杆转不动，就是因为买方找不到了。那当然利息变，事实上中国大陆的利息没有变高了。没有，他不是还给那个首购族有一些这个比较好的优惠啊，对对对对之类的，他其实还是出了一些刺激性的政策嘛。他希望有买方了，嗯，可是现在就是。除非你是急着要要这个什么有，比如说刚生了小孩要买房这样，那人家就宁可先租啊，就观望一下嘛，就这样、嗯。所以这个就变成一个市场上面的一个状状态了，就是买方变弱了啦，买方变弱，所以就就广义我们叫流动性变差了，嗯，所以就反馈回来就是造成它的杠杆做太大。那他撑不下去了，就这样。那如果是想买房，就想问，那你觉得这一波会大概多久的时间，有可能我们会看到一些曙光？不知道，看不到。现在就是在山洞里，还在山洞里面，看,看不到前面，还没有一喵喵的光。我跟你讲，它不只是这里发生问题，嗯，还有那个外销的订单也出问题了，嗯，它出口也在下滑、啊。对，那主要就是欧洲跟美洲、美国都在下降啊。是。那这个就不是他能够预期的嘛？那欧美经济不好，一定会联动到很多第三世界。嗯，那中国因为跟一百四十一个国家都是最大贸易国嘛，所以你所有的订单就很多都变得不确定嘛，就这样。所以不是只有房市在山洞里、啊，呃，不叫不叫，不是山洞，隧道。隧道。哎，外销订单也是在隧道里，嗯，看不到前面的光啊，看不到。目前还没有。看不到。Okay, 好，那这一波经济的部分之后，我们要再定期的来请这个郭大师来帮我们把脉一下。好，与此同时呢，他刚刚已经帮我们把完了，来看看我们现在的这个有力脆皮猪，感觉如何？好吃啊！你没看我吃完了、欸。我想请教，热的跟像现在这样子已经放稍微凉一点点的，你觉得差别在哪里？嗯。凉的凉的热的我知道很脆，<咳>但是我觉得它凉的不太卡油。你的感觉是什么？因为有的凉的哈，像这种啊，其实最怕就是会卡油，因为它其实我跟大家讲一下，它是疏肥。气炸锅的最大特色就是把油给消掉了嘛。你好聪明、哦，所以吃起来不油啦。你好聪明哦，嗯、来，不过热热的比较好吃，热的比较好吃哈、嗯。低温之后。
，然后呢，它会在高温让它变熟，之后呢，它再把它拿进去，整个做烘烤，给它炸，才会你现在看到这个上面这边哈，是金黄金黄脆脆的。嗯、然后我们特别要推荐大家要吃什么，是你在家里的时候啊，像这样子一条拿回去啊哈。其实很方便，你先冰在冷冻库，就少了一个东西啦。什么啤酒喝啦？冰啤酒要放在旁边。啤酒喝啦啊，拍谁啦？我们录影哈，今晚有一些真的饮料性的商品，我们等等啊，就如果可以的话哈，我们希望下次可以有这个帮忙来帮我们叶配一下，好不好哈？来，有力脆皮猪哦，要告诉大家，在目前呢，我们其实是有一个比较优惠的方案。好，四件组呢，就是像这样子您所看到的哈，那有四条。那呢，目前本来是一六八零，那是在本岛韩运，现在加码折。一百二，所以呢，最后是一五六零四条韩运啊，换算下来一条就是不到四百块钱，哦，便宜便宜便宜，非常便宜、嗯。然后呢，现在你要知道，像这样子一个哈，基本上它是都用呃云林还有彰化这一边的这个台产的猪肉，那、嗯、每一只猪它们都是有身份证的，所以呢，猪肉的品质没有问题，这是第一个。第二个是什么？第二个是品质的控管。我们刚刚讲了，它其实呢都要经过三道工法，然后呢，它在中间低温的那个过程，它是用二十三种的新香料，然后就尝试。时间一直给他按摩，一直给他按摩，一直给他按摩，才会把这些东西全部让他入味。你看到的才会是这样子，每一个。都会是一样的颜色，哎、嗯欸，这个不容易耶，对不对？因为你要做到这么大的一个量，然后呢是全部都一样的颜色，而且你会发现到它的肥瘦比例其实是非常的好的，不会过肥，但是也不会过瘦。你要知道吃这种东西哈，太瘦你会觉得、欸，你真的比前子会卖耶，怎么了？很会讲哎，不，太瘦你啊，爱加啦，没<笑>啦，爱加啦哈，喜欢吃啦哈，太瘦你会觉得干，你知道吗？太肥，我们这种女生哈，又会觉得负担哈，不敢吃啊，所以呢，这种肥瘦比例三张，那最适合就是它的黄金比例，嗯、这个每一条都是有挑过的，所以绝对放心哈，不会有这种过肥过瘦的问题。然后呢，同一时间也要告诉大家，冷冻配送，夏天很担心什么？很担心你从菜市场拿回家过程当中会不会太热太怎么样？好，这一次都是冷冻配送，所以呢，品质。不用担心，好，这个部分呢，就是要跟大家挂波警，跟大家讲，这个部分是我们这个时尚玩家购物网一定会做到的。然后呢，市场上基本上现在应该很少找到比我们更低价的哈，一条不到四百块钱、嗯。回到家来，简单一个口一个原则哈，七加三什么意思？烤箱或者是气炸锅，要先整条进去哦，哈，七分钟，两百度，哈，七分钟，七分钟完之后拿出来，七一片一片片片，然后呢再进去。三分钟，好，七加三，不管是气炸锅或是烤箱，都是两百度。哎，气、欸、炸锅是两百，好，烤箱是两百二。烤箱因为气炸锅它是进去之后，它整个在里面，嗯、它有一个那个热循环嘛，好、嗯，风扇循环，所以它是两百。它七跟三都是一样的温度。七跟三都是一样的温度， okay. 对，非常的简单。好，晚上如果说呢，像我们亮哥常常会跟我们这个来点评一下时事的时候呢，就是他刚刚特别讲的，他说这个东西就是适合配冰啤酒， yes. 但是。我们现场哈不好意思啦，我们这个哈老少咸宜，所以呢，我们就还没有这个酒精饮料，好，我们还是软性饮料为主。但是呢，跟大家来推荐这个是我们的有力脆皮猪，哪里买？好，最重要的来聊天室哈，麻烦帮我点进去第一个链接就是有力脆皮猪的链接。那有兴趣的朋友的都欢迎帮我们执教参考一下。先谢谢大家了，今天也非常谢谢亮哥来参加我们的全球大量化。好，同时今天呢有很多的军事啦。地缘战略啦，还有这个经济方面，最后其实亮哥来帮我们点评一下房市。好，最后希望大家能够把我们这整个影片之后看完，按赞，还要再分享出去，让他有更多人看见。非常感谢大家，也谢谢亮哥。我们今天全球大量化都到这边了，大家拜拜。